你不是一个坏人，你只是一个想向父亲证明自己的儿子，一个想向全世界证明自己的男人。就是因为遇到了我，才让你有了越来越多的杂念，让你慢慢走上了错误的道路。一直都是很愧疚的。既然一切都是由我开始的，那就让我结束它吧。君莫，我说过，我是真心想要嫁给你。陪伴是最好的救赎。我希望你忘记所有的仇恨，放下一切，去过自己想过的生活。不要被仇恨蒙蔽了双眼。我曾经迷失过，我不希望你也经历。一切都还来得及。警察同志，请问你们，你们有什么事吗？你是林维玲吗？不，我不是。啊？是林维玲女士吗？你涉嫌一宗商业诈骗，请跟我们回去协助调查。我对我的罪行。供认不讳。威利，你刚才说你已经看不清回去的路了。这次，就让我帮你吧。还有我来不及体会的亲情，你也帮我体会吧。为什么？警察同志，可以再给我一点时间吗？
我离你怎么这么远？任何人都不值得你这样牺牲。你不是一直说要做一对平凡的夫妻吗？平凡的夫妻就是彼此担当，相互保护。这一次，我终于没有食言，我做到了。一直都说要把一个最好的恒生还给我，现在终于轮到我了，把一个完整的恒生送给你。犯罪嫌疑人林威玲，现在问你几个问题，你要如实回答。你是不是在美国买通实验室，做出了虚假的数字社区的技术信息？是。回国以后，你是不是雇佣了不知情的第三人姚俊墨，代表你和幸福不动产公司合作？是。社区作假案的罪魁祸首。全体起立，本院判决如下：林维玲诈骗罪不成立，但由于帮助犯罪人员掩盖罪行，包庇罪成立，判处有期徒刑一年。这有些日子没来了啊！你看不出来吗？他准是在忙着谈恋爱呢。这不，姚先生旁边带的还是上次那个姑娘。哦，是是是，怎么样？今天吃点什么？老规矩，真专一。忙你的吧。这还是我们之前来的那个地方，一切都没变。没想到你还记得。跟了一天了，一定很辛苦。要不要请他一起吃饭，也好叙叙旧？我跟他没什么可讲的，你和他还有旧情啊？那不如这样，我出去，让他进来。哎，我不是这个意思。坐吧，坐呀。你知道的。我不喜欢别人对我猜来猜去，我只是不敢相信，命运从来没有对我这么好过。这就好像又给了我一次机会，你对我来说也是失而复得。你不是说过吗？我们的同盟关系永远都有效，没有结束
，哪来的失而复得？太齐了，来，谢谢，来，谢谢。你觉得这一次他会等多久？我不感兴趣。我觉得用不了十分钟，他就会离开这里。要不要跟你打个赌？赌什么？如果十分钟之内他离开，你就要做我的女朋友，好不好？不是同盟关系，也不是假情侣，而是真真正正的女朋友。你不回答我，我就当你是同意了。开始计时。看你的样子，好像很自信。婚吧，明天下午你中去接
新宇，我回来了。回来了。我这次可是不负众望，带来非常有用的资料。辛苦了。怎么了？别总是愁眉苦脸的。瑶瑶不是已经回来了吗？你还有什么好担心的？维林，他回来了。真的吗？太好了。可是这应该很开心的，你怎么一点笑容都没有？他现在和姚君墨在一起，我去找他问清楚。不用，这是我们夫妻之间的事，我们自己面对这戒指是你给我的，现在有必要还给你了。这是离婚协议书，签了字，我们就可以去民政局办手续了。吴千羽，你是知道我的，即使后悔，也没有用。在离婚之前，你可以陪我去最后一个地方吗？我看不用了，我们两个人之间已经没有这个必要了。如果你想我痛快签字的话，我劝你还是跟着我走吧。你是在要挟我吗？如果我说是的话，你会同意吗？如果用这样的方式，你才同意的话，那么是，我是在要挟你，我用离婚来要挟你，陪我最后一段时光。好，我答应你。但是你也要向我保证，最后一定要签字。现在我们还是夫妻，欠你的手。是我作为丈夫的资格。
，回忆始终都是欺软怕硬，却真的最在乎你。他绑住的人是我，不是你。既然你做了新的决定，而我怎么阻挡都没有办法改变的话，那你就在承诺我的地方，亲自收回你的诺言吧。别说了，签字吧。让我们再做最后一件事，我就签字。我们最后一次坐上旋转木马，把我们的一切画上最终的句点。站在你的身后，所以今天你们就把话说明白吧。我相信你真的要嫁给姚君墨。你如果有什么苦衷的话，都可以跟我说。我要用葬送自己幸福的方式，来达成目的。我们两个已经离婚了，我做什么事，不需要征求你的同意吧？再说了。即使是前夫，也大方的送上祝福吧。做不了爱人，也不要做仇人。我不相信你不再爱我。从你回来的那一刻起
，我就没有相信过你说的任何话。我不相信你真的要和我离婚，我也不相信你真的爱上了姚君墨，我更不相信你要亲手毁任何事。为什么从我到了这里之后，你的眼神一直在回避我？说呀！我们两个都被上一辈的恩怨推得身不由己。明天早上十点就是恒生破产的一刻，你难道准备用一个这么盛大的婚礼来见证我和恒生一起倒下吗？瘦了。我跟你张博，用了二十年的时间，才解开了心中的心结。现在好不容易一家人团聚了。威灵啊，跟依依回家好吗？我们的家很快就会有像你小时候那样的幸福、快乐，这不都是你一直想要的吗？威灵啊，我和你湖心阿姨闹了半辈子，你和千羽。可千万不要像我们这样，威灵，跟心怡回去吧。无论在外面发生任何的事情，我们都可以化解的。心怡，看到你过得幸福，我就放心了。长大了，小时候的记忆，就让它停留在那儿吧你什么时候回国的？刚刚回国，还好来得及拦住你。牧尘，你不要这个样子。你既然知道我出国，就应该知道我出国的目的。我
我告诉你，君莫的美国实验室现在已经被警察查封了。你以为陈氏集团和幸福不动产他们不会发现吗？当他们知道君莫是为了打击恒盛、打击千羽，欺骗了他们、利用了他们，他们会放过他吗？到时候君莫面临的就是坐牢。他已经走上一条死路了。我们所有人都救不了他，你为什么还要跟着他一起错下去？沐尘，有时候陪伴是最好的救赎。我是真心想嫁给君莫，你不是我的守护天使吗？你曾经许诺过我，无论我做什么，你都会陪伴在我身边。今天有很多人，我爱过的，我恨过的，都过来劝我不要结婚，但只有你，才是最了解我的，知道我只要做了决定，就不会改变。祝福我吧。今天喝了这么多酒，明天怎么出席婚礼啊？你可是新郎，没有你，我可找不到别人替代。我不管明天，今天晚上是我最幸福的时刻。还是别喝了，乖。我现在很开心，非常开心，感觉就像在梦里一样。就让我们一同来享受这种感觉吧。嗯。一开始，我对你只是感到好奇。你明明已经被家里人抛弃了，却想尽办法想要回家。这个世界上，竟然有人跟我一样傻。到后来，我知道我爸爸很喜欢你，我想利用你，得到我爸的好感。我想打倒胡千羽。证明我自己，我在利用你，达到我这些目的。从结盟到假情侣，我越靠近你，越控制不住对你的感情。这是我要给你的礼物，你要替我好好保护。放心，我会好好珍藏的。我要把你的眼神和每一个笑容刻在我心里。
不用这样，我们还有一辈子的时间，彼此陪伴。我没有那么贪心，不奢望一辈子那么长。哪怕只有一瞬间，你完全属于我，我这一生也就心满意足了。威林，我真的好想看我们老了以后的样子。脸上爬满皱纹，头发花白，我喊你老伴儿，你喊我老头，我们会有很多的子女，男孩、女孩，但是我害怕，老了以后我比你先走，我怕没人会照顾。但是我又不忍心看着你先离去。我现在终于明白，什么叫一夜白头。原来比起死亡。我更怕的是不能陪着你一起变老。那样的人生。究竟是什么样的滋味？只可惜，我恐怕没有机会去体会了。
是我要给你的礼物，你要替我好好保护。其实你早就看清了这一切，对不对？你早就知道，我故意接近你，是为了替千羽找到你作假的证据。可你为什么？为什么要把这么重要的东西亲手送给我？我就这么值得你牺牲一切吗？君莫，谢谢你的错爱把资料里面所有君莫的名字都改成我的名字。这件事一定要对所有人都保密，直到一切尘埃落定。你必须答应我
切都该结束了。威廉，你能陪我一夜，我也知足了。都几点了，还没有准备好啊？赶快去洗漱啦！虽然我们的婚礼是在露天花园举行，可是还有不到一个小时就要开始啦！快点啊！我不是在做梦吗？让我们进去！哎，你别急啊，赶紧还钱！马上还钱！快点还钱！还钱！胡千羽，我已经看透你了！我告诉你，赶紧的，最后的时间已经到了。为什么欠款还没有打过来啊？我们现在就要钱。对，现在就要钱，还钱！这么大的公司，连这点钱都拿不出来吗？马上还钱！赶紧的，赶紧的，都拖了多久了？好了，没办法，时间已经到了。胡千羽，是你逼我们的，我们现在就上法院起诉你。走走走,走,走,走,走,走！大家等一下，大家等一下。美国实验室在数字公寓项目上造假的消息已经被查实，而且正式公布在报纸上了。怎么回事？真的假的？真的假的？是真的。哎，看到了吧？你看，你看，你看，看到了，真的真的呀！合上有救了。怎么回事？维基怎么会有姚俊梦美国实验室的作假资料？美国实验室在数字社区项目上造假的消息已经证实。根据我台已经得到的资料，此次造假事件的背后主谋为前恒盛总裁顾女林维玲。具体消息，请听。这到底怎么回事？为什么美国实验室的主谋变成了林维玲？这明明都是姚俊墨的错。舒伟，到底发生了什么事？这都是维玲的计划。乔总来，乔总，乔总来了。乔总。从抛售恒盛股票开始，就都是维玲最精心计划的。维玲知道恒盛对你来说很重要，他也认为姚君墨走到今天这一步全是他的责任，所以他打算牺牲他自己来救大家。我答应过维玲，本来想等这件事情尘埃落定之后，再把真相告诉你。在我们是父女的份上，帮我帮过千羽吧。再见梅林一面，啊，青，恒生有我在，你快去找梅林吧。看来美国实验室对于数字社区作假的资料已经被曝光了。我知道你把资料拿走了，但我没有想到这一切竟会来得这么快
你从什么时候知道我是带有目的的接近你？从你回来站在我面前，拉起了我的手那一刻起。那你为什么还走进我的圈套？对你来说，这是个圈套；但是对我来说，这是我唯一可以靠近你的机会。我的时间不多了，我只想问问你：昨天你把资料拿走，为什么你还要回来呢？你不是一个坏人，你只是一个想向父亲证明自己的儿子，一个想向全世界证明自己的男人。就是因为遇到了我，才让你有了越来越多的杂念，让你慢慢走上了错误的道路。对你，我一直都是很愧疚的。既然一切都是由我开始的。那就让我结束它吧，君莫。我说过，我是真心想要嫁给你，因为陪伴是最好的救赎。我希望你忘记所有的仇恨。下一切，去过自己想过的生活，不要被仇恨蒙蔽了双眼。我曾经迷失过，我不希望你也经历。回头吧，一切都还来得及。你好，我们想找一下林文玲女士。我已经看不清回头路了。警察同志，请问你们，你们有什么事吗？你是林文玲吗？不不，我不是。是林维玲女士吗？你涉嫌一宗商业诈骗，请跟我们回去协助调查。来，我对我的罪行供认不讳你刚才说，你已经看不清回去的路了。这次，就让我帮你吧。文丽，还有我来不及体会的亲情，你也帮我体会吧。为什么？哥，为什么会被警察带走？楚风，哥，你说话呀！你回答我呀，哥，回答我，哥。
ಪುಟ್ಟಿ警察同志，可以再给我一点时间。知道。胡玲，你怎么这么傻？任何人都不值得你这样牺牲。你不是一直说要做一对平凡的夫妻吗？平凡的夫妻就是彼此担当，相互保护。这一次，我终于没有食言，我做到了。一直都说要把一个最好的恒生还给我，现在终于轮到我了，把一个完整的恒生送给你。犯罪嫌疑人林威玲，现在问你几个问题，你要如实回答。你是不是在美国买通实验室，做出了虚假的数字社区的技术信息？是。回国以后，你是不是雇佣了不知情的第三人姚君墨，代表你和幸福不动产公司合作？是。社区作假案的罪魁祸首。全体起立，本院判决如下：林维玲诈骗罪不成立，但由于帮助犯罪人员掩盖罪行，包庇罪成立，判处有期徒刑一年。